హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను నేను మళ్ళీ మీ ముందు ఇంకో కొత్త ఇన్ఫర్మేటివ్ టాపిక్ తీసుకొని వచ్చాను అదేంటంటే గుడ్డు ముందా పిల్ల ముందా దీని అంటే దీనికంటే ఇంకా వివరంగా చెప్పాలి అంటే గుడ్డు ముందా కోడి ముందా ఈ ఈ దీని గురించి చాలామంది నోట్లో నానుడుగా ఉన్నుంటుంది అంటే తెలుసుకోవాలి అని ఉత్సాహంగా ఉన్నుంటుంది అండ్ ఎన్నోసార్లు ఎంతోమంది ఎన్నోసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా అయి ఉంటుంది కదా సో డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాము దీని గురించి మనం ఇంకా డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం నేను చెప్పే పాయింట్స్ కాకుండా మీకు ఏమైనా కొత్త విషయాలు తెలిస్తే కింద కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి మీ ద్వారా నేను ఇంకో కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకున్న దాన్ని అవుతాను సో వెళ్ళిపోదామా మరి ఇలాంటి అనేక ప్రశ్నలకు శాస్త్రవేత్తలు సవివరంగా సాసాక్ష్యంగా సమాధానాలు ఇచ్చారు వాటి ప్రకారం చెట్టు కన్నా విత్తనమే ముందు అలాగే కోడి కన్నా గుడ్డే ముందు ఎలాగంటే బిడ్డ పుట్టాకే గత జీవి కన్నా పరిణామంలో అగ్రగామి అనగలం బొద్దింకలు సీతాకొక చిలుకలు కప్పలు పాములు పక్షులు గుడ్లు పెడతాయి క్రమేమి ఒక జీవి పరిమాణ క్రమం గుడ్లలో ఫల ఫలదీకృతమవుతూ తద్ తర్వాది తరం మెరుగ్గా ఉండాలని ప్రయత్నం నిరంతరం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే గుడ్డులోనే కోడి కన్నా ప్రాచీన లక్షణాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు సముద్రాలలో నీరు ముందా నదులలో నీరు ముందా అంటే పారే నీరు సముద్రాలకు ఒకప్పుడు చేరిందన్న విషయం మరవకూడదు చెట్టు ఒక తరం కాగా దానికి మూలం విత్తనం ఏర్పడిన తొలినాటి పరిస్థితులే సో ఇదండి దాని గురించి మన నేను చెప్పింది అండ్ నేను దీని గురించి కొంచెం మన లాంగ్వేజెస్లో కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను మనం రెగ్యులర్గా వాడే భాష లాంటి ఇది కొంచెం నేను అక్కడదక్కడ చదివినట్టు అనిపించింది నాకు కూడా అందుకని నేను రెగ్యులర్గా మనం వాడే ఏం లేదండి అన్నీ ముందు గుడ్లు పెట్టి దాని తర్వాతనే మనకి వస్తుంది కదా అంటే పక్షి కానీ పాములు కానీ ఇలాంటివి ఏవైనా సరే కానీ గుడ్డు లేనిదే అవి కూడా రావు కదా అలాగే విత్తనం లేనిదే చెట్టు కూడా రాదు సో ముందు అయితే విత్త విత్తనం అనేసి నేను అనుకుంటున్నాను అలాగే గుడ్డు ముందు అని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను ఇది నాకు ఈ విషయంలో నేను అర్థం చేసుకున్నది అలాగే మీకు ఇంకేమైనా దీని గురించి కొత్త విషయాలు కొత్తగా అనిపిస్తే మాత్రం నాకు కింద కమెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి అండ్ ఈ వీడియో మీద మీకేమనిపించింది అనేటటువంటి కూడా నాకు కింద కమెంట్లో చెప్పండి అలాగే నా ఛానల్ని మీరు ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే నేను ఇంకా మీ ముందు సరికొత్త విషయాలు తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను సో నా ఈ సరికొత్త విషయాలని మీరు మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే బెల్ ఐకాన్తో మీరు సబ్స్క్రైబ్ కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ పక్కన బెల్ కూడా వస్తుంది అది కూడా మీరు క్లిక్ చేశారంటే నేను ఎప్పుడు వీడియో చేసినా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుందండి మళ్ళీ ఇంకొక సరికొత్త టాపిక్తో కలుస్తాను అంతవరకు ఉంటానండి నమస్తే